দর্শক অমর একুশে গ্রন্থ মেলার তেরোতম দিন আজ তেরোতম দিনের সন্ধে বেলা আমরা এই মুহূর্তে আছি বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে এখান থেকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে প্রতিটি স্টল আমরা এখন ঘুরে দেখাব এবং প্রতিটি স্টলে কি কি বই রয়েছে নতুন কয়টি বই এলো সবগুলোই আমরা তথ্য দেব এবং পুরোটা আমরা ঘুরে দেখাব চলুন আমরা প্রতিটি স্টল একে একে ঘুরে দেখি এই মুহূর্তে আমরা বাংলা একাডেমির একেবারেই মূল পয়েন্টে আছি আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি বাংলা একাডেমির স্টলটি আমরা সেদিকেই আগাচ্ছি সেখানে আমরা ঘুরবো এবং তারপরে পুরো প্রাঙ্গনটি আমরা ঘুরে দেখ আপনাদের সাথে পুরো বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গন থেকে বইমেলার পুরো আবহটা তুলে ধরবো আপনাদের কাছে আপনারা পুরোটাই দেখতে থাকুন এই মুহূর্তে দর্শক আমরা বাংলা একাডেমির স্টলের পাশে গণহত্যা জাদুঘর স্টল সেখানে আমরা আছি এখানে আমরা একটু কি কি বই রয়েছে সেগুলো আপনাদের দেখাতে চাই মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যার ওপরে প্রতিটি বই আমরা দেখছি এখানে প্রতিটি বইয়ের কাভার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের চার পর্ব পাঁচ পর্ব গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের দুইটি পর্ব এখানে দেখতে পাচ্ছি গানে গানে বঙ্গবন্ধু গণহত্যা বদ্ধভূমি ও গণকবর জরিপ নামে একটি বই দেখতে পাচ্ছি যেটি সিরাজগঞ্জ জেলার এছাড়া এছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গণহত্যা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বই গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণ ও গণহত্যা জাদুঘর এছাড়া রয়েছে গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধের আরেকটি পর্ব দেখতে পাচ্ছি আমরা পাঁচ পাঁচ পর্বও দেখতে পাচ্ছি সব এটির বেশ কয়েকটি পর্ব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের বই আমরা এখানে দেখতে পেলাম এরপরে আমরা ঠিক পাশের পাশের স্টলটিতে আমরা যেতে চাই একটু এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা সংস্থা এখানেও আমরা দেখাবো এই প্রকাশনী থেকে কি কি বই এখানে রয়েছে এই স্টলে রয়েছে দর্শক এখানে দর্শন ও প্রগতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা বাংলা বিভাগ শতবর্ষে বাংলা বিভাগ এছাড়া শিক্ষা সহায় সহায়িকা মুসলিম ইতিহাস তত্ত্ব আদিবাসী জীবন আঞ্চলিক উপন্যাস সহ বিভিন্ন ধরনের বই দেখছি এখানে মিঠা পানির মাছ চাষের ওপরেও বই রয়েছে মধুসূদনের নাটক ইউরোপীয় রাজনীতি ও কূটনীতি এছাড়াও ইলেকট্রন সংগঠন বিভিন্ন ধরনের বই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনের পাশেই রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটিও আমরা একটু ঘুরে দেখব এই স্টলে কি কি বই রয়েছে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই বঙ্গবন্ধুর বাকশাল কর্মসূচি নবী রাস্তুলের ওপরে বই রয়েছে বাংলাদেশের একটি গ্রাম জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এছাড়া রয়েছে ছোট গল্প শওকতালির ছোট গল্প এছাড়া রয়েছে বিষয় ও শিল্প শিল্পস্বরূপ একটি বই দর্শক এবারে আমরা একটু আমরা যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকেই আবার একটু ফিরে যেতে চাই সেই দিকের স্টলগুলো একটু ঘুরে দেখাতে চাই সামনে আমরা দেখছি বাংলা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের স্টল ট্যুরিস্ট পুলিশের স্টল এই দুটোই আমরা ঘুরে দেখব তার পাশে আমরা দেখেছি বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের স্টল আমরা দেখেছি সেই দুটিতেও আমরা ঘুরে দেখব
দর্শক আমরা এতক্ষণ ছিলাম টুরিস্ট পুলিশের যে স্টলটি সেটি এবং বাংলাদেশ সরি বাংলাদেশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যে স্টলটি সেটিতে ছিলাম সেখানে আমরা কি কি বই তাদের প্রকাশনার যেসব বই সবগুলোই মূলত পুলিশ প্রশাসন কিংবা পুলিশ বাহিনীর রিলেটেড লেখা সেইগুলোর প্রকাশনা সেই বইগুলো আমরা দেখিয়েছি এবারে আমরা আজ আস্তে আস্তে সামনে এগোলাম সামনে এগিয়ে আমরা যেটি দেখছি বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক লীগের একটি স্টল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের একটি স্টল দেখতে পাচ্ছি এখানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের একটি স্টল রয়েছে এটিতে আমরা প্রথমে একটু যেতে চাই এখানে একটু দেখতে চাই কি কি বই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে দর্শক এখানে অনেকেই আসছেন বইগুলো দেখছেন এখানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত যেসব বই সেসব বই তো রয়েইছে আমি বাইরে থেকে যেটি দেখতে পাচ্ছি এখানে ছোটদের অনেক মজার মজার বই আমি দেখতে পাচ্ছি ইসপের মজার গল্প রাজকুমার ঠাকুরমার ঝুলি ইত্যাদি বই দেখতে পাচ্ছি তবে মূলত এখানে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত যেসব লেখা সেই সব বইগুলো সামনে রয়েছে সেগুলো একটু আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই আমরা এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু পরিষদের স্টলের সামনে আছি
বঙ্গবন্ধু পরিষদের স্টলে আমরা যে সব বই দেখতে পাচ্ছি এইগুলো বই নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো চলুন দর্শক জি আমরা বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জীবন কর্ম ওনার স্বপ্ন ওনার যে সংগ্রাম এগুলো নিয়ে আমাদের যে বিভিন্ন বই আমাদের সদস্যবৃন্দ কিংবা আমাদের সংগঠন থেকে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যে সেগুলো আমরা এখানে সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি আমাদের সংগঠনটা অনেক পুরনো উনিশশো আটাত্তর সালের প্রথম এটি শুরু হয় তো সেই হিসাবে প্রায় কত বিয়াল্লিশ বছর তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেল আমরা এর মধ্যে আমাদের অনেক প্রকাশনা ছিল কিন্তু সব প্রকাশনা আমাদের কাছে নেই এখন তো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এনেছি উদ্দেশ্যটা হলো যে দুটো একটা হলো যে ইতিহাসের ব্যাপারটা একটু অনেকেই পছন্দ করেন যে আগে বাংলাদেশটা কেমন ছিল তখন রাজনীতির গতিধারাটা কেমন ছিল সমাজটা কেমন ছিল এবং আমরা তখন যারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলাকে গড়তে চাই আমরা যারা সবাই মিলে বাংলাদেশটাকে গড়তে চাই তখন আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো কেমন ছিল সেগুলো পুরনো স্মৃতিগুলো দেখা যায় দলিল হিসাবে কাজ করে আর সামনে এখন আমরা কোথায় যেতে চাই কতটুকু এসছি কোথায় যেতে চাই সেরকম একটা স্বপ্ন সেরকম একটা রূপকল্প আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আর কি তা আমাদের স্টলের উদ্দেশ্যটা হলো সেইটা আরেকটা জিনিস আছে আমাদের স্টলে সেটা হলো যে কিছু পুরনো ছবি এই বিয়াল্লিশ বছরে আমাদের যে আন্দোলন বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে সর্বপ্রথম বিচারের দাবিটা করা হয় কারণ আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে মানুষ বিস্ময়ে বিমূর হয়ে গিয়েছিল সারাটা দেশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে এরকম একটা অঘটন ঘটতে পারে তো সেই কারণে ওই প্রতিবাদটাও তেমন জোরালো হয়নি তো আমরা এটাকে এই বঙ্গবন্ধু পরিষদ থেকেই প্রথম ইউরোপে লন্ডনে সর্বভারত সর্ব বাঙালি পরি ইয়েতে সম্মেলনে সেখানে এই প্রতিবাদটুকু আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম তখন সভাপতি ছিলেন আমাদের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ডক্টর আব্দুল মতিন চৌধুরী তো এর পরবর্তীকালে সভাপতি আরও অনেকেই হয়েছেন ওনার মৃত্যুর পরে কবি বেগম সফিয়া কামাল হাল ধরেন তারপরে ছিলেন প্রফেসর অর্থনীতিবিদ মোশারফ হোসেন স্যার তারপরে আমাদের জাস্টিস কে এম সোভান তারপরে কবির চৌধুরী এবং এখন আমাদের সদ্য প্রয়াত ডাক্তার এস এম মালেক এই মুহুর্তে মালেক স্যারের মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি কিছুদিন আগেও উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর আ আম আরিফিন সিদ্দিক তিনি এখন আমাদের সভাপতি তা আমাদের এই কর্মকাণ্ডগুলোর কিছু ছবি আমরা এখানে রেখেছি এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চাওয়াটাতে শুধু বিদেশে নয় দেশেও আমরা চেয়েছি আমাদের সংগঠন চেয়েছে সেগুলোর কিছু স্মৃতি এখানে থাকা আজকের যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে বিচার চেয়েছেন আমরা ওই জিনিসগুলোই কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আরেকটি কোশ্চেন প্রশ্ন করতে চাই সেটি হলো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে যে বইগুলো এই বইগুলোর পাঠক কোন ধরনের ধরনের পাঠকের আগ্রহ বেশি তরুণ প্রজন্মের পাঠক না নাকি প্রবীণ প্রজন্মের পাঠক এটি একটি খুব ভালো একটা লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটি হলো যে তরুণ প্রজন্ম খুবই আগ্রহী বিশেষ করে জানতে আগ্রহী যে পঁচাত্তরে আসলে কি ঘটেছিল তারা ঘটিয়েছিল এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল যে এত বড় একটা ঘটনা হঠাৎ করে কিছু বিপদগামী সৈনিক যেটা প্রায়ই বলা হয় অনেকেই বলেন যে বিপদগামী কিছু সৈন্য তারা এরকম কাজটা করেছে বিপদগামী রাজ যারা নাকি সুপদগামী ছিলেন তারা কি করেছে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তরুণ প্রজন্ম জিজ্ঞেস করছে আমাদের কাছে অনেকে আসে যে আপনারা কি মনে করেন যে মাত্র কয়েকজন এটার পিছনে ছিল নাকি আরও কোনো বৃহত্তর কোনো প্লট ছিল তো এই যে আমাদের একটা দাবি সেই দাবির সঙ্গে তরুণ সমাজ বেশ আগ্রহ প্রকাশ করছে আমরা বলেছি যে একটা কমিশন হোক একটা কমিশন হোক এবং সেখানে আইন বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ অপরাধ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং শুধু বাংলাদেশ থেকে কেন বাইরেও তো অনেকেই আছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিদেশের অনেক বুদ্ধিজীবী এর সাথে সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন তো এইভাবে এরকম একটা কমিশন আটাত্তর সালে যখন আটাত্তর এবং উনআশিতে যখন প্রথম ইউরোপে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবি করা হয় সেই সময়ও কিন্তু বিদেশিরা অনেকেই এই কমিশনে মিলেছিলেন তখন ওই জিয়াউর রহমান সাহেব উনি আসতে দেননি এদেরকে কাউকেই আসতে দেননি কিন্তু এখন এই দাবিগুলো জোরদার হচ্ছে যে আমরা জানতে চাই যে ইতিহাসটা জানতে চাই যে কি হয়েছিল 
কারা কারা ছিল কোনো মানে সেনাবাহিনীর লোক হোক মানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক হোক বিদেশি শক্তি হোক কার কি ভূমিকা ছিল কার কি করার কথা ছিল কে কি করেননি বা গোপন করেছেন অনেকে হয়তো জানতেন কিন্তু বলেননি কেন বলেননি এই বিষয়টা সার্বিকভাবেই যেন আসে আরেকটা দাবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের এই দাবিটাও বেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে অনেকেই বইটুই চান এসে যে যদি এই দাবির পরে এবং কমিশনটা যদি হয় কমিশনে যদি দেখা যায় যে কেউ একজন দোষী তিনি হয়তো বেঁচে নেই তো তাইলে এটা করে লাভ কি তো এই প্রসঙ্গে আমাদের একটা উত্তর সেটা হলো যে যদি মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া যায় যেমন আজকেও আমরা একুশে মরণোত্তর পুরস্কার বেশ কয়েকজন পেয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা করি আমরা তো মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া গেলে মরণোত্তর তিরস্কার কেন দেওয়া যাবে না তিরস্কারটাও দেওয়া উচিত কেউ যদি সত্যি সত্যি একটা অপরাধ করে থাকেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে হোক পঞ্চাশ বছর আগে হোক ইতিহাস তো মরে যাচ্ছে না এবং ইতিহাসের যারা উত্তরসূরি তাদের অধিকার আছে জানার যে আগে কি হয়েছিল কারণ এটা থেকে ধারাবাহিকতা অতএব একটা জায়গা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে ওই বিষয়টা আমরা কিছু বলবো না অন্ধকার থাকবে কেউ কিছু জানবে না কোনো গবেষণা হবে না এটা হতে পারে না তো সেই জন্য আমরা এই তরুণ প্রজন্মকে সাধুবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই তাদের এই আগ্রহটার জন্য এবং আমরা মনে করি যে এই দাবিগুলো সরকারের কাছে তারা যে উপস্থাপন করছেন আমরা সহ আরও অনেকেই উপস্থাপন করছেন এটা সাধুবাদ জানানোর মতো এবং এটা দেশের জন্য একটা খুব ভালো কাজ হবে আমরা খুব আশাবাদী নতুন নবীন প্রজন্মকে নিয়ে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা অনেক তথ্য পেয়েছি দর্শক একে একে আমরা আরও অনেক তথ্য জানবো একে একে আরও অনেক স্টলগুলো ঘুরে দেখব চলুন দর্শক দর্শক আমরা এখানে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এখানে আমরা আরেকটু কথা বলতে চাই আসসালামাইকুম আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যনির্বাহী নির্বাহী কমিটির সদস্য আমি শিশু সাহিত্যিক আমি শিশুদের জন্য একটি বই লিখেছি এই বইটির নাম হচ্ছে স্বর্বর্ণ ও ব্যঞ্জনমর্ণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এটা আমরা বইটি একটু দেখাতে চাই দর্শকদের এই বইটির মধ্যে এই যে বাচ্চারা অতে অজগর পড়ে এটা যেন না পড়ে আমরা চাই ছোট বাচ্চারা ছোট থেকে দেশপ্রেমী হয়ে গড়ে উঠুক দেশের ইতিহাস এত ইতিহাস এত রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীনতা অথচ বাচ্চারা অজগর দিয়ে অক্ষর পরিচিতি এটা যেন না হয় এই জন্য আমি অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পুরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যারা জীবন দিয়েছেন কিছু চিত্র অঙ্কন এখানে চিত্রায়িত করেছি এবং সেই সেই সাথে কিছু মানে সেভাবেই অক্ষরগুলোকে সাজিয়েছি ওই এইগুলি বাচ্চারা পড়লে আমার মনে হয় তারা সত্যিকারের বাচ্চার দেশের পরিচয়টা জানতে পারবে ঠিকভাবে গড়ে উঠতে সহায়ক হবে আমি মনে করি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার বই বইয়ের জন্য আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা দর্শক আমরা এতক্ষণ এখানে কথা বলছিলাম একটি ছোটদের বই নিয়েও আমরা কথা বলেছি যে বইটাতে অতে অজগর নয় অ থেকে প্রতিটি প্রতিটি বর্ণমালায় আমরা এমন এমন শব্দ শিখতে চাই যেটি মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত যেই সব শব্দ সেগুলো আমরা শিখতে চাই এখানে বইয়ের ভেতরে কি রয়েছে সেটিও আমরা একটু দেখিয়ে দিতে চাই দর্শক
দর্শক আমরা এই মুহূর্তে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের স্টলে রয়েছি এখানে কি কি বই রয়েছে সেগুলো এক এক আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই এখানে শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা জীবন ও রাজনীতি মাহবুবুল আলমের একটি লেখা দেখতে পাচ্ছি এছাড়া রয়েছে একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন বিষয়ক একটি লেখা রয়েছে মানবতার জননী শেখ হাসিনা নামে একটি বই একুশের গল্প দেশরত্ন শেখ হাসিনা এছাড়া রয়েছে বঙ্গবন্ধুর জ্যোতি রেখায় শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মজার গল্প কাইজার চৌধুরীর একটা বই দেখতে পাচ্ছি বইটি মনে হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং হবে এছাড়া রয়েছে খোকা থেকে মুজিব সহস্র অন্ধকার পেরিয়ে এছাড়া রয়েছে একাত্তরের গোপন দলিল বাংলার স্বাধীনতা এছ সহ বিভিন্ন ধরনের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বই আরেকটি দেখতে পাচ্ছি এখানে মুজিব বিডিয়া একটি দেখতে পাচ্ছি সেটি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই আমরা এখানে একটু কথা বলতে চাই যারা এখানে আছেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনাদের আমি একটু কথা বলতে চাই আপনাদের কোন বইগুলোর প্রতি পাঠকদের আগ্রহ বেশি দেখছেন এবং যারা আগ্রহ প্রকাশ করছেন তারা কি তরুণ প্রজন্মের পাঠক নাকি প্রবীণ প্রজন্মের পাঠক সেটি একটু আমরা জানতে চাই এখানে আপনার আমার দেখা নয়া চিন কারাগারের রোজ রোজনামচা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী মুজিব পিডিয়া এই মানে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরও মজার কিছু বই আছে এই বইটা কি এই বইটা সর্বং সহ শেখ হাসিনা এই শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের অসংখ্য বই রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক লীগের স্টলে এবং এই নতুন প্রজন্মের পাঠকদের সংখ্যাই বেশি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে জানার আগ্রহ অনেক এই বছরে বেশি দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্মের ভিতরে ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে কিছু সময় ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য এরপরে আমরা এখন রয়েছি ঠিক পাশের স্টলটি যেটি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের স্টল সেখানেও আমরা যাব এবং সবার সঙ্গে কথা বলবো বইগুলো আপনাদের দেখাবো এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি ছিয়াত্তরতম জন্মদিন প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি বই এছাড়া রয়েছে কৃষ্ণচূড়ার দিন বিশে বিরল অনন্য শেখ হাসিনা সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে যখন একাত্তর সুজন বড়ুয়ার যখন একাত্তর আবদুল্লাহ আল মোহনের মোহনের বঙ্গবন্ধু পরিবার বীরেন্দ্রনাথ রায়ের যাদের দানে মুক্ত বাংলা শেখ মুজিবের ছেলেবেলা বেবি মৌদুদের শেখ মুজিবের ছেলেবেলা এছাড়া আবদুল্লাহ আল মোহনের সম্পর্কের সেতু বন্ধন বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা শেখ কামাল মুক্ত প্রাণের প্রতিনিধি পাঠকের বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু এছাড়া বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা সহেনা মানবতার অবমাননা সহ বিভিন্ন ধরনের বই আমরা দেখতে পাচ্ছি এ পাশে আরেকটু সামনে এগিয়ে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা নামে একটি বই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লেখা একটি বই এছাড়া দ্বিতীয় জীবন ফারহানা সিন্থিয়ার লেখা দ্বিতীয় জীবন বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত দ্বিতীয় বিপ্লব বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড প্রতিবাদের প্রথম বছর প্রলয় কৃষ্ণচূড়ার দিন মুজিব প্রিয় বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ও রায় স্বপন দাসগুপ্তের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার ও রায় শহীদুল্লাহ কায়সারের একাত্তরের শহীদ সহ একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার পান্না কায়সারের লেখা একটি বই সহ বিভিন্ন ধরনের বই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দর্শক আপনাদেরও প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদ আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি দর্শক এখানে আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা রয়েছেন আমাদের সাথে তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনাদের প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে জনপ্রিয় বইগুলো কোনগুলো 
আমাদের নিজেদের আমরা বাংলাদেশ আমি যুবলিক আমাদের নিজেদের প্রকাশনা এবার দুটো একটা হলো বিপ্লব মানবিকতা আর একটা হলো প্রিয় বঙ্গবন্ধু দুটো বই প্রচুর পাঠকরা কিনছেন সমাদৃত হয়েছে আরও একটি বই এই বইমেলার মধ্যে বাজারে আসবে বলে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি সেটা হলো চেতনায় বঙ্গবন্ধু তো এই দুটো বই আমাদের নিজস্ব প্রকাশনা দুটো বই ভালো চলছে এর বাইরে বঙ্গবন্ধু নিজের লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামছা আমার দেখা নয় চিন এগুলো চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লেখা বইগুলো চলছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অনেক বই চল যেমন এই মুজিব বাদ আছে এখানে এটা অনেক পুরনো বই বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশায় বইটা রচনা করেছিলেন খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এটা খুবই চলছে এরকম মোটামুটি বঙ্গবন্ধুর উপরে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার উপরে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বইগুলো ভালো চলছে আচ্ছা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা সামনে হয়তো আবারও কথা বলব অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা এখান থেকে যেটি জানলাম এই প্রকাশনী থেকে দুটি নতুন বই এসেছে এবার এবং দুটির চাহিদাও অনেক বেশি অনেক পাঠক সমাদৃত হয়েছে এবং অনেক বেশি বিক্রিও হয়েছে এমনটি জানালেন এখান থেকে এরপরে আমরা যেটি করব এটি আমরা একটু সামনে আগাব এবং এরপরে আমাদের জন্য সামনে কি কি স্টল রয়েছে সেগুলো একটু ঘুরে দেখব দর্শক এই মুহূর্ত মুহূর্তে আমরা রয়েছি ছাত্রলীগের স্টলের সামনে এবারে আমরা ছাত্রলীগের স্টলে কি কি বই রয়েছে সেটি দেখব এবং এর মধ্য দিয়ে আজকের বইমেলার গল্প আমরা শেষ করব দর্শক আমরা দেখি এই স্টলে আমাদের জন্য কি কি রয়েছে প্রথমেই আমরা দেখে নেব কি কি বই আমাদের সামনে সাজানো রয়েছে দেখছি সহেনা মানবতার অবমাননা এছাড়া রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বজয়ী বঙ্গবন্ধু রাসেল তার আব্বুর হাত ধরে হেঁটে যায় বঙ্গবন্ধু ও সমবায়ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মুজিববাদ মাতৃভূমি বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত দ্বিতীয় বিপ্লব বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য এছাড়া রয়েছে ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি শেখ মুজিব আমার পিতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা শেখ মুজিব আমার পিতা এছাড়া খোকার জীবনের রেনু এই নামেও একটি বই দেখছি খোকার জীবনের রেনু এছাড়া রয়েছে আরও রয়েছে অবর্ণনীয় নির্মমতার চিত্র ইত্যাদি বই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের সাথে অনেকেই উপস্থিত আছেন আমাদের আমরা খুবই আনন্দিত এখানে আমরা আমরা এখানে খুবই আনন্দিত এখানে আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যারকে পেয়েছি উনি আমাদের সাথে এখানে যোগ দিয়েছেন ছাত্রলীগের স্টলে উনি এসেছেন আমরা সেটি আপনাদের সরাসরি দেখাচ্ছি আমরা একটু স্যারের সাথে কথা বলতে চাই আমরা একটু কথা বলতে চেষ্টা করতে চাই আমরা এই মুহূর্তে একুশে টেলিভিশন থেকে এসেছি আমরা একটু স্যারের সাথে কথা বলতে চাই আপনার কাছে আমার আপনি যদি আমাদের একটু সময় দেন আমি তিনটি কোশ্চেন করতে চাই তিনটি প্রশ্ন করতে চাই আপনি কোন বয়স থেকে বই পড়ার শুরু এবং শুরুতে কোন বইগুলো পড়া হতো এখন কোন বইগুলো পড়া হয় শুনেন আমি এত বৃদ্ধ লোক কোন বয়সেতে জানি না তবে আমাদের পরিবারে সবাই বই পড়া করতো বা আপ থেকে শুরু করে এভরিওয়ান কোন বয়সে আমি বলতে পারবো না আর বইয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে 
এখন গবেষণাধর্মী বইগুলো আমার পছন্দ হয় ওই ইতিহাস বিষয়ের বইগুলো বলা হয় ধর্মীয় বইও পছন্দ হয় আর এগুলোর উপরে আমি খুঁজি যেগুলো আর ইকোনমিক্সের উপরে যেহেতু আমি ইকোনমিক্সের ছাত্র সেইগুলোর উপরে আমি বাংলাদেশের ইকোনমিক্সের উপরে বিভিন্ন লোকের পড়া বইগুলো দেখতে চাই কেমন আছে স্যারের কাছে আরেকটি কোয়েশ্চেন করতে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রশ্ন ঠিক না আপনার কাছে আবদার সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য তরুণ পাঠকদের জন্য বইমেলা থেকে আপনি কিছু যদি বলেন আমি প্রায় বলে থাকি যে বইগুলো হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার লাইব্রেরি হচ্ছে একটা জীবন সুতরাং আমি ইয়াং ছেলে মেয়েদের বলবো তোমরা লাইব্রেরি থেকে যথেষ্ট সময় নষ্ট করবা সময় নষ্ট সময় কাজে লাগাবা আর বই দেখলেই পড়বা যে কোনো ধরনের বই যে কোনো ধরনের বইয়ের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান আছে আর যত লোকের জ্ঞান পৃথিবীতে আমাদের ধর্মে ইসলাম ধর্মে জ্ঞানের উপর সবচেয়ে বেশি জুট দেওয়া হয়েছে সুতরাং জ্ঞান অন্য যারা করে তাদের রক্ত শহীদের রক্ত খেয়ে উত্তম সেই জন্য আমি সব শ্রেণীপ্রসার লোকজন বলব যে তোমরা পড়ার অভ্যাস রাখো এবং যত পড়বে ডাজ নট ম্যাটার কি বই সবগুলো উড়া একটু উল্টায় দেখো দেয়ার উইল বি বিশ্বটা আমাদের পাঠশালা এবং বই এই পাঠশালার একটি বড় আপনার কি বলবো একটা সহজ করে বইগুলোতে কি প্রবন্ধগুলো থাকে দেখাগুলি থাকে এই জীবনের প্রতিচ্ছবি থাকে বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায় বই যত যে পড়বে তার জ্ঞানের পরিধি পারবে জীবন চলার পথটা আরও সুন্দর ও নন্দিত হবে বলে আমি মনে করি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আপনার আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় থেকে কিছু সময় আমাদের দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা আপনাদের সাথে মাননীয় মন্ত্রীর অনেক অনেক কথা আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন অনেক কথা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন যেগুলো সরাসরি আমরা আপনাদের দেখিয়েছি এবং আমাদের হাতে আজ সময় খুবই সামান্য এবং আমরা এখানে আজকের বইমেলার গল্প শেষ করছি আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে বইমেলার গল্প এখানেই শেষ করছি পরবর্তী লাইভে অবশ্যই আবার যুক্ত হব এবং একে একে বইমেলার সব তথ্যই আমরা দিব